Azad Azərbaycanla dövlət vergi xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona Verilişi Efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Axşamınız xeyirli olsun, örmətli təmaşaçılar. Azad Azərbaycanın iqtisadi zonasında xoş gördük hər birinizi. Gerdə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Kiraiyə mexanizmi çərçivəsində yeni evlər satışa çıxarılır. Sərfəli şərtlərlə təklif olunan bu evləri kimlər və necə əldə edə bilər? İşçi hansı halda ixtisar oluna bilər? Bu zaman ona nə qədər kompensasiya ödənməlidir? COP29 ilə bağlı ölkəyə 80 min iştirakçı gələcək. Vətəndaşlar öz evlərini gələn qonaqlar üçün necə kiraya verə bilər? Vətəndaşdan xəbərsiz onun kredit limiti artırıla bilərmi? Şirnikləşdirici təkliflər sizi borc bataqlığına necə salır? Bir azdan! Milli Məclisdə büdcə müzakirələri başlayıb, işxaldan azad olunan ərazilərdə kimlər və necə torpaq icarəyə götürə bilər? Məsələnin hüquqi əsası hazırlanır. Balıq itxalına gömük rüsumu tətbiq ediləcək. İranla sərhətdə bərpa olunan yolda vəziyyət necədir? Bütün bunlar barədə qısaca iqtisadi gündəm blokunda. Prezident İlham Əliyev 2025-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edib. Bu barədə Maliyyə Nazirliyindən məlumat verilib, beləliklə parlamentdə büdcə müzakirələri başlayır. Qeyd edək ki, gələn ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı proqnozlar yüksəldilib, belə ki, ilkin açıqlanan rəqəmlərlə müqayisədə gəlir proqnozu 36,6 milyard manatdan 38,3 milyard manata, qərç proqnozu isə 39,6 milyard manatdan 41,3 milyard manata yüksəldilib. İşxaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin məskunlaşdığı kənd və qəsəbə ərazi vahidlərinin sərhətləri daxilində, yaşayış məntəqələrinə yaxın kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar kənd və qəsəbə sakinlərinə güzəşli şərtlərlə icariyə veriləcək. Bu, torpaq icarəsi haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikdə əksinə tapıb. Layihəyə əsasən torpaqlar sahibkarlıq subyektlərinə investisiya müsabiqələri vasitəsi ilə icariyə veriləcək. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Ələt Astara İranla dövlət sərhədə avtomobil yolunun 217-ci kilometrdən 243-cü kilometrə dək olan hissəsi üzrə təmir işlərini yekunlaşdırıb. Uzunluğu 26 kilometr olan sözü gedən hissə 3-cü texniki dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilib, yolun eni 12 metrə qədər genişləndirilib. Oktyabrın 25-də Moskvada Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin açılışı olacaq. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin məlumatına görə nümayəndəliyin əsas vəzifələri Rusiyanın turizm sənayesinin aparıcı nümayəndələri ilə əməkdaşlığın inkişafı, mətbuatla qarşılıqlı əlaqə, dövlət turizm idarələri ilə iş, eləcə də rəqəmsal platformalarda məlumatların yerləşdirilməsindən ibarət olacaq. Diri və soyudulmuş balıq növlərinin və təhlükəsizlik ayaqqablarının itxalına yeni gömrük rüsumu müəyyən olunub. 30 iyun 2026-cı ilə dək balıq itxalına 15 faiz, təhlükəsizlik ayaqqablarının bir cütünə 9 dollar rüsum təhlük olunacaq. Nazirlər kabinətindən bildirilib ki, bu qərar yerli istehsalçılardan daxil olan müraciətlər nəzərə alınmaqla daxili istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artırılması, daxili bazarın qorunması o cümlədən yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədi ilə qəbul edilib. Bəzi vətəndaşlar bankların onlara heç bir xəbərdarlıq etmədən kredit kartının limitini artırmasından şikayət edirlər. Kartın limiti artıqca da daha çox pul xərclədiklərini, bunun da əlavə borc yükünə səbəb olduğunu bildirirlər. Bəs kart limitini müştərinin xəbəri olmadan artırmaq və ya azaltmaq olarmı? Bu halda vətəndaş nə etməlidir? Növbəti sujətdə məsələyə adınlıq gətirmişik. İzləyək. Razılığım olmadan kredit limitim artırılıb. Məndən xəbərsiz kredit limitimi aşağı saldılar. Sosial şəbəkələrdə vətəndaşların müxtəlif banklardan bu cür şikayətlərinə çox rast gəlinir. Bəs bu mümkündür mü? Kredit kartı limitləri ilə bağlı məsələlər vətəndaşla bank arasında bağlanmış müqavilə ilə tənzimlənir. Bu müqavilə isə banklar haqqında qanuna və mülki məcəlləyə uyğun hazırlanıb. İqtisadçı Xalid Kərimlinin sözlərinə görə əgər müştərilər onlara təqdim olunan müqaviləni diqqətlə oxsalar, görəlilər ki, kart limitinin dəyişdiriləcəyi ilə bağlı orada xüsusi bənd var. 
həm müqavirədə banklar bu müddəanı da daxil ediblər ki, vətəndaşın riskindən asılı olaraq, riskinin artıb azalmasından, gəlirlərin artıb azalmasından, onun o xərcləmə davranışının artıb dəyişib-dəyişməsindən asılı olaraq, bankın özünün maliyyə resursları və imkanlarından asılı olaraq, vətəndaşın limitini artırıb azaltmaq hüququn banklar həmin müqavirədə əksilətdirirlər. Vətəndaş onu imza atanda artıq bu prosesə razılaşmış olur. Bəs bank kredit kartının limitini dəyişəndə müştəriyə məlumat verməlidir mi? Xalid Kərimli deyir ki, əgər bu haqda müqavilədə qeyd olunubsa, o zaman bankın bunu hər dəfə müştərisinə bildirmək məcburiyyəti yoxdur. Bu reputasiyalı banklar, müştəri ilə kommunikasiyanı, əlaqəni yaxşı quran banklar mütləq şəkildə, mesaj şəkilində və yaxud da mobil tətbiqlərdə, bildiri şəkilində vətəndaşa bunu göndərmiş olurlar. Amma indi ola bilsin ki, vətəndaş fikirli olub və yaxud da banklardan çoxlu mesajlar gəlir, bunu görməmiş ola bilərlər. Banklar müqavilə şərtlərindən kənarda fəaliyyət göstərmirlər, onlar hüquq komandası bu vəziyyətlərə əvvəlcədən bildiyinə görə müqavilə şərtlərinin qaydalarını da o qayda tənzimləyir və müqavilə şərtlərinin uyğun fəaliyyət göstərir. Əgər müqavilə şərtlərinin pozulubsa, artıq vətəndaşı ilə Mərkəzi Banka şikayət etmək hüquq formalaşır, həm də elə məhkəmələrdə müraciət eləmək hüquq formalaşır ki, zərəri tələb eləsin. Bankların isə bu cür şikayətlərə cavabı belədir ki, kartda kredit limiti artırılıbsa, bu haqda SMS və ya mobil tətbiqdə bildiriş göndərilir. Vətəndaş limitin artırılmasını istəmirsə, SMS-dəki linkə keçid alaraq yaxud tətbiqdəki xüsusi bölmə vasitəsi ilə öncəki limiti bərpa edə bilər. Mütəxəssislər vətəndaşlara tövsiyə edirlər ki, bu cür problemlə üzləşməmək üçün bankın hər hansı məhsulundan istifadə edərkən müqaviləni diqqətli oxusunlar, şərtlərlə yaxından tanış olsunlar və sonra imza atsınlar. Ülviyyə Sabir qızı Farid Cəliloğlu, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona COP29 ilə bağlı ölkəyə 80 min iştirakçı gələcək. Vətəndaşlar öz evlərini gələn qonaqlar üçün necə kiraya verə bilər? Bir azdan. 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərbaycanda 1752,1 kg qızıl, 2308 kg gümüş istehsal edilib. Dövlət Statistika Komitəsi bu barədə məlumat yayıb. Ölkədə qızıl istehsalı ötənli müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2% artıb, gümüş istehsalı isə 23,8% azalıb. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin oktyabr ayının birinə Azərbaycanda hazır məhsul ehtiyatı gümüş üzrə 663,5 kg, qızıl üzrə 302,3 kg təşkil edib. Kirayə mexanizmi çərçivəsində yeni evlər satışa çıxarılır. Sərfəli şərtlərlə təklif olunan bu evləri kimlər və necə əldə edə bilər? Bir azdan. Gələn ay Bakıda keçiriləcək COP29 iqlim konferansında hazırlıq işləri davam edir. Tədbirli əlaqədər Azərbaycana 80 minə yaxın iştirakçının gələcəyi gözlənilir. Paytaxtdakı otel, mehmanxana və digər yerləşmə yerləri çoxsaylı qonaqları qəbul etməyə hazırdır mı? Qonaqların yerləşdirilməsi üçün bəzi fərdi mənzillər də kiraya götürülüb. Bəs şərtlər və qiymətlər necədir? Bu tədbir kiraya mənzil bazarına təsir edə bilərmi? Mövzunu araşdırmışıq. Azərbaycan Turizm Sənayesi COP29-a gələcək xarici qonaqların yüksək səviyyədə qarşılanması üçün hazırlıq görür. Paytaxt otellərinin əksəriyyəti qonaqlar üçün rezervasiya edilib. Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdürü Gülnar Mustafayevanın sözlərinə görə Bakı, Sumqayt və Apşeron ərazisində 300-dən çox yerləşmə obyekti audit edilib, onlardan təxminən 200-ünə ulduz dərəcəsi verilib. Sürətləndirilmiş rejimdə həyata keçirilən bu prosesdə çatışmazlıqları ortaya çıxan otellərə də müddət verilib ki, onlar onu qısa müddətdə aradan qaldırsınlar və ulduz təsnifatından keçsinlər. May ayından etibarən COP29 üzrə vahid rezervasiya platforması COP tədbirində iştirak etmək istəyənlərin ixtiyarına verilib və həmin o platformada da məhz təsnifatdan keçmiş ulduzlar da öz yerini tapıb. Dövlət Turizm Agentliyi otellərdə xidmət səviyyəsinin artırılması, qonaqların məmnun ayrılması üçün müxtəlif təlimlər təşkil edir. Əsas hədəf COP29 kimi qlobal beynəlxalq tədbirin təşkilində otelçilik sənayesinin rolunun gücləndirilməsidir. 
Otellərdə 6 modul üzrə müxtəlif istiqamətli təlimlər keçilib otel çalışanları üçün. Eyni zamanda turizm bələtçilərinin hazırlığı istiqamətində işlər davam etdirilib, artıq 200-dən çox turizm bələtçisi sertifikatlaşdırılıb. Həmçinin otellərdə turizm könüllərinin hazırlığı və KOP dövründə otel əməkdaşlarına kömək eləmək üçün müəyyən otellərə təhkim olunması üzrə proses davam elətdirilib. Beynəlxalq konferansla əlaqədar Bakıya gələcək. O, minlərlə insanın yerləşdirilməsi üçün vətəndaşlara məxsus boş mənzillər də kiraya götürülür. Rəsmi Vahid Onlayn Rezervasiya portalında otel, mühmanxana, villa və digər yerləşmə yerlərinə rast gəlinir. Bundan başqa, öz evini COP29 qonaqlarını və həmin ərəfədə ölkəyə gələn turistlərə kiraya vermək istəyən vətəndaşlar bu King Expedia kimi saytlara da elanlar yerləşdirirlər. Bəs kiraya şərtləri və qiymətlər necədir? Adi qiymətlərdən bunlar üç dəfə orta hesabla daha yüksəkdir. 10 gün, 2 həftə kimi mənzilə kiraya götürülür. Orta qiymət 2500 manat arasında dəyişir. Təbii ki, vətəndaşlar üçün bu yaxşı bir fürsətdir. Vacib məsələlər yeni dikilənmiş binalar olsun, həmin binalarda təhlükəsizlik təminatı olsun, liftləri daimi işləsin və təbii ki, mənzilin daxilində olan bəzi lazım işarəti olsun. Yəni, bunlar əsas şərtlərdir. Bu hal Bakının kiraya mənzil bazarına təsir göstərə bilərmi? Əmlak və inşaat üzrə ekspert Elnur Azadov deyir ki, 2016-cı ildən başlayaraq paytaxtda bir çox pilot layihələrin həyata keçirilməsi, köhnə evlərin sökülməsi və əhalinin sayının artması nəticəsində kiraya qiymətləri də kəskin artıb. 2020-ci ildən etibarən isə daşınmaz əmlakın qiymətinin orta hesabla ildə 10-15% artması kiraya mənzillərə də təsirsiz ötüşməyib. Və bu tendensiya nəticəsində eyni zamanda bu kimi tədbirin keçirilməsi və tərəbatın yüksəlməsi sözsüz ki, daşınmaz əmlak sektorunda müəyyən təsiri var. Bu, müvəqqəti təsirdir, yalnız bu ərəfəyə aid edilir. Kira mənzillərinin də o təsabla yalnız müəyyən ərazidə, coğrafi ərazidə qiymətlərin artımı nəzərə alsaq, bir o qədər də daşınmaz əmlak pazarının ümumiyyətli təsiri yoxdur. Ekspertin fikrincə, daşınmaz əmlakların kütləvi şəkildə kiraya götürülməsinə dünya praktikasında da rast gəlinir. Həmin ərəfədə kiraya qiymətləri yüksəlir, evlərin sayı isə azalır. Lakin bu, müvəqqəti baxalaşma olur. Sonradan qiymətlərin sabitləşməsi müşahidə olunur. Ülviyyə Sabir qızı Farid Cəliloğlu, Pərviz Əliyev, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada sönmətli tamaşaçılar, ipoteka və kredit zəmanət fondu satmaq öhdəli ilə kiraya mexanizmi çərçivəsində Apşaran rayonu Saray qəsəbəsində daha 369 yeni tam təmirli mənzili vətəndaşların seçiminə verir. Yaşar sahələri 1 və 2 otaqlı olmaqla aylıq ödənişlər 448 manatdan başlayır. Yeni mənzillər seçim üçün oktyabrın 22-sindən açıq olacaq bu evlərə. Kimlər, necə sahibi ola bilərlər? Bunun üçün əsas şərtlər və tələblər hansılardır? Vətəndaşları maraqlandıran sualları İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Kiraya Mənzil Departamentinin direktor müavini Aslan Zeynalıva ünvanlayacaq. Axşamınız xeyr olsun, Aslan mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Aslan mənim, biz qeyd etdiyimiz kimi vətəndaşlar arasında da xüsusun maraqla qarşılanan satmaq öhdəli ilə kiraya mexanizmi nədir? Bu mexanizmin mahiyyəti, məqsədi nədən ibarətdir? Gəlin, ondan başlayaq. Çox sağ olun, suala görə. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə əhalinin mənzil vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mənzil problemlərinin həll istiqamətində uzun illərdir ki, müxtəlif saatlara yata keçirilir, layihələr tədbiq olunur və təbii ki, bu layihələrin icrasında ipotek krizi zəmanət fondu da yaxından işrak edir və həm ipotek kritləşməsi, həm də kiraya mənzil mexanizm vasitəsi ilə vətəndaşların mənzil vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını həyata keçirir. Bugün bilirsiniz ki, kiraya mənzil mexanizmin Azərbaycan Özkansın 25 yanvar 2019-cu il tarixli fərmanla yaradılıbdır və mexanizmin yaradılmasının əsas məqsədi şəxsi yığınları yetərli olmayan vətəndaşların mənzil vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına oynadırıbdır. Və təbii ki, kiraya mənzil mexanizmi yaradıldığı dövrdən bugünə kimi vətəndaşların böyük marağına səbəb olmuşdur. Bu, həm müraciətlərin sayında, bir iski 2020-ci ilin mart ayından mexanizm fəaliyyətinə start verilibdir və həmin dövrdən bugünə kimi həm müraciətlərin sayında, həm də rəsmiləşmənin sayında bu statistikana əldə etmək mümkündür. Və bugünkü rəqəmlərə də hətta diqqət etsək, artıq 5525 kiraya müqaviləsi rəsmiləşdirilərək vətəndaşlara mənzillər təhvil verilmişdir. Və təhvil verilən rəsmiləşən müqavilərin 60%-dən çoxunu gənclər və gənc ailələr təşkil edirlər. Və bugünkü təhcə bu ilin statistik rəqəmlərinə diqqət etsək, artıq 1139 sayda 
müqavilə, yəni idin əvvəlindən bugünə kimi 139 sayda müqavilə rəsmiləşdirilərək vətəndaşlara mənzilləri təhvil verilmişdir. Aydın, asıl mexanizmdən kimlər faydalana bilər, bir də bu məsələ aydınla gətirək? Ümumiyyətlə, kirayə mənzil mexanizmi, bilirsiniz ki, fərmanla təsdiq olmuş qaydalara əsasən kirayə mənzil mexanizmində özünə qədər dair tələbləri var. Yəni, burada da əlbəttə ki, digər mexanizmlər də olduğu kimi. Bu günlərim kirayə mənzil mexanizmindən yalnız Azərbaycan Resulunun vətəndaşları faydalana bilirlər və müraciət anına ərzəçinin yaşı 60-dan yuxarı olmamalıdır. Eyni zamanda vaxtı keçmiş aktiv kredit öhdəliyi olmamalıdır. Yəni, müraciət anında hər hansı bir ərzəçinin 30 gündən çox gecikməsi varsa hər hansı bir krediti üzrə. Bu zaman sistem tərəfindən onun müraciətinə avtomatik imtina olunur və həmin öhdəli icra olunandan sonra yenilən müraciət edə bilir. Eyni zamanda müraciət edən ərzəçinin rəsmi gəlirlərə malik olmalıdır. Yəni, bu tələblərə cavab verən ərzəçilər sistem üzərindən öz müraciətlərini göndərə bilirlər. Aydındır. İlkin ödəniş və illik faiz dərəcəsi necə hesablanır, necədir? Kirayə mənzil mexanizminin ən əsas özəlliklərindən biri, Bu mexanizmdə ilk gün ödəniş tələbinin olmamasıdır. Yəni, burada vətəndaşlar aylıq ödənişlərin ən azı 12 misilini ödəməklə kirayə müqabiləsi rəsmiləşdirə bilirlər. Yəni, burada həmin müqabilə müddətində də aylıq ödənişləri icra etdikdən sonra vətəndaş artıq mənzilin mülkiyyəsinə çevrilir. Yəni, burada ilk gün ödəniş olmaması tələbi bu artıq vətəndaşlara bir növ şans verir ki, onlar bu mexanizmdən istifadə etməklə öz mənzil vəziyyətlərini yaxşılaşdırsınlar. Digər bir tərəfdən isə bu mexanizm çox güzəlşi şərtlərlə verilir. Yəni, burada fondun gəlirliyi nəzərə tutulmayıbdır, yəni burada faiz yoxdur və eyni zamanda da yalnız burada aylıq ödənişlər hesablanan zaman bu qaydalarda da öz əksini tapıbdır, müəyyən zərri xərclər nəzərə alınır. Bunlar da həmin zərri xərcləri də qeyd etsək, mənzilin dəyərinin üzərində, aylıq ödənişlər hesablanan zaman mənzilin dəyərinin üzərində qaydalarda da öz əksini tapan mənzillərin alınması üçün cəlb olmuş vəsaitlər üzrə xərclər, mənzillərin idarə olunması, saxlanması xərcləri, suğorta və əməliyyat xərcləri əlavə olunaraq aylıq ödənişlər hesablanır. Aydındır, bu qədər detallı məlumatdan sonra, cəlb edici məlumatdan sonra müraciət qaydası haqqında da məlumat verməyinizi istəyirik, bu prosedur necə həyata keçirilir? Ümumiyyətlə, kirayə mənzil mexanizmində bütün proseslər müraciət anından yaşayış sənəsinin seçilməsi daxil olmaqla bütün proseslər tam avtomatlaşdırılıbdır. Yəni, burada yalnız vətəndaşlar gücləndirilmiş elektron imza sertifikatı əldə etməklə bu ya asan imza sertifikatı və ya elektron imza sertifikatı olmaqla hər hansı birini əldə etməklə öz müraciətlərini elektron formada, elektron ipatiya krizi zəmanət sistemində kirayə mənzil bölməsinə daxil olmaqla göndərə bilərlər. Yəni, orada ilk gün öncə vətəndaşlar öz elektron kabinetlərini formalaşdırırlar, müraciətlərini formalaşdırıb göndərdikdən sonra da onlara növbəlli əsasında sistem tərəfindən avtomatik olaraq görüş günü təyin olunur. Bugün bilirsiniz ki, İpatiya Krizi Zəmanət Fondu Asan Xidmət Mərkəzlərindən əməkdaşlıq edir. Yəni, bizim iki sayılı Asan Kamunal Xidmət Mərkəzində, eyni zamanda Sumqayət Asan Xidmət Mərkəzində əməkdaşlarımız vətəndaşların həm müraciətlərin qəbulu, həm də məlumatlandırma proseslərini həyata keçirirlər və bir az öncə də qeyd etdiyim kimi, görüş günü təyin olmuş vətəndaşlar növbəli əsasında həmin məntəqələrə yaxınlaşırlar, öz müraciətlərini təsdiq edirlər. Hətta burada bir məsələni də qeyd edəmək olar ki, bugün bu layihənin öz əlinlərindən biri odur ki, burada hər hansı bir sənət tələbi yoxdur. Yəni, əlavə bir sənət ehtiyac olmur. Yəni, vətəndaş yalnız müraciətini formalaşdırır, müraciətini göndərir və görüş günündə Asan Xidmət Mərkəzlərindən hər hansı birinə yaxınlaşaraq, bir az öncə qeyd etdiyim iki sayılı Kamunal Xidmət Mərkəzi və yaxud da Sumqayət Asan Xidmət Mərkəzinə yaxınlaşmaqla öz müraciətlərini təsdiq edirlər. Və müraciətlərini təsdiq etdikdən sonra 5 iş günü ərzində onların müraciətləri barədə qərar qəbul olunur və qərardan sonraki 7 iş günü ərzində öz mənzi seçimlərini icra edirlər. Və 7 iş günü ərzində seçimdən sonra əlavə 7 iş günü ərzində də rəsmiləşmə prosesi həyata keçirilir. Çıxışın əvvəlində siz qeyd etdiniz ki, müraciət edən vətəndaşın gəliri mütləq qədədə rəsmi şəkildə təsdiqlənməlidir. Bu, sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirləri də şamil olunurmu? Bəli, tam doğrudur. Burada rəsmi gəlirlər dedikdə, daha geniş mənimdə izah versəm, rəsmi gəlirlər dedikdə bu, tək muzlu işlən gələn gəlirlərə aiddir. Kirayə mənzil mexanizmində həm dövlət, həm özəl sektorda fəaliyyət göstərən ərzəçilərlə bərabər sahibkarlıq, qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan vətəndaşlar da faydalana bilirlər. Yəni, burada sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan şəxslərin müraciəti üçün onların 12 aylıq fəaliyyət dövrü lazım olur. Yəni, ən azı 12 aylıq fəaliyyətinə məşğul olan sahibkarlar bu mexanizmdən faydalana bilirlər. Əlavə olaraq da qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olanlar və hətta burada sosial yardımlar, sosial müavinatlar, pensiya alan vətəndaşlarımız belə müraciət edərək mexanizmdən faydalana bilərlər. Və bildiyiniz kimi, 2022-ci ildə sabit vergi ö 
ödəyicilər üçün belə mexanizmdən fayda almaq imkanı yaradılıbdır. Yəni, bu günlərim sabit vergi ödəyiciləri öz qərirlərini tam göstərə bilmirlər və həmin şəxslər də müraciət edərək onların fəaliyyət müddətinə uyğun olaraq fond tərəfindən olaraq gəlir təyin olunur. Yəni, maksimal aylıq ödəniş imkanı müəyyən olunur və bunun sayəsində həmin şəxslər də mexanizmdən müraciət edərək faydalana bilərlər. Və son olaraq istəyərdik ki, kiraya mənzillər harada yerləşir, bu barədə məlumat verəsiniz və ümumiyyətlə mənzil fondu necə formalaşdırılır tərəfinizdə? Kiraya mənzillərə dair bilirsiniz ki, bugün fondun aldığı mənzillərə dair qaydalarda da müəyyən tələblər müəyyən olunubdur. Bugün fondun aldığı mənzillər inşası 2013-cü ildən sonra tamamlanmış, yəni 2013-cü ildən sonra tamamlanmış tam təminli mənzillərdir və həmin mənzillərin mülkiyyət uyğuları dövlət qeyziyyatına alınıbdır. Yəni, çıxarış da təmin olmuş mənzillərdir. Eyni zamanda mənzillər həm bütün növ kommunal avadanlıqlarla qaz, işıq, su sayğaçları təmin olunubdur, kombi avadanlıqları quraşdırılıbdır. Və bilirsiniz ki, bu günlərin fond tərəfindən alınan mənzillər vətəndaşların istəyək və sorğuları əsasında, tələblərə əsasında müəyyən olunur, yəni onlar da sorğular keçirilir və bu sorğuların nəticəsində uyğun olaraq fond tərəfindən mənzillər alınaraq vətəndaşlara təklif olunur. Və artıq 2020-ci ildən bugünə kimi 14 ünvanda mənzillər alınaraq vətəndaşlara təklif olunubdur. Bu, Bakı şəhərində 6 ünvanda, Sunqayət şəhərində 2 fərqli ünvanda, eyni zamanda Apşaron rayonunda 6 ünvanda mənzillər alınaraq vətəndaşlara təklif olunubdur. 14 ünvanda yerləşən mənzillər barədə ətraflı məlumatı fondun rəsmi internet səhifəsində mənzillərə dair məlumat bölməsinə daxil olmaqla vətəndaşlarımız əldə edə bilərlər. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi, Bu ayın 22-si tarixində 369 sayıda yeni mənzil Saray qəsəbəsində vətəndaşlara təklif olunacaq və həmin mənzillər barədə də ətraflı məlumat fondun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib, eyni zamanda həmin mənzilən aylıq ödənişləri barədə məlumatla da tanış ola bilərlər. Bunun üçün yalnız kirayə mənzil bölməsində aylıq ödənişlərin hesablanması kalkulatına daxil olmaq kifayət edir. Yəni, bütün məlumatlar sizin rəsmi səhifənizdə yerləşdirilib. Çox minnətdarıq. Sizə təşəkkür edirik istəyəcəmizə gəldiyiniz üçün, suallarımıza ətraflı cavablandırdığınız üçün və vətəndaşlarımıza da müraciət etmək istəyən şəxsləri doğrular arzulayır. Çox sağ olun. Hörmət tamaşaçılar, iqtisadi zona davam edir. İşçi hansı halda ixtisar oluna bilər? Bu zaman ona nə qədər kompensasiya ödənməlidir? Bir az dam. Bəzən vətəndaşlar çalışdıqları iş yerlərində ixtisara düşürlər və ya hansısa səbəbdən işdən çıxarılırlar. Bəs işə götürən istədiyi vaxt işçini işdən çıxara bilərmi? Bu haqda ona neçə gün əvvəldən xəbərdarlıq etməlidir? İşdən azad edilən şəxs nə qədər kompensasiya ala bilər? Ətraflı sujətdə. İşə götürən istədiyi vaxt işçini işdən çıxara bilməz. Vəkillər kollegiyasının üzvü hüquq şünas Rəşad Əliyevin sözlərinə görə vətəndaşın əsasız yerə işdən azad edilməsi qanun pozuntusudur. Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin beyn bəyənlərə əsasən işçilərin sayı və ya işlatları ixtisar edildikdə işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilə bilər. İşçilərin sayının və ya işlatlarının ixtisarlarının aparılması, məhsələdə idarə etməni təkmilləşdirmək, işin həzminin azalması səbəbindən artıq xərclərin qarşısını almaq, işin fəaliyyətini optimallaşdırmaq və bunun kimi digər zəruri istatlar aparmaq məqsədi ilə edilə bilər. İşçilərin sayının ixtisarı dedikdə hər hansı vəzifə üzrə ştat vahidlərinin azaldılması nəzərdə tutulur. Ştatların ixtisarı zamanı isə konkret hansısa vəzifə müəssisənin ştat cədvəlindən çıxarılır. Başqa sözlə desək, həmin vəzifə ləğv edilir. Əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Müsrət Xəlilovun sözlərinə görə hər iki halda işçiyə müəyyən müddət öncədən xəbərdarlıq edilməlidir. Əgər işçinin bir ilə qədər həmin müəssisədə stajı varsa, o halda azı iki həftə öncədən xəbərdar olmalıdır. Bir ildən beş ilə qədər stajı varsa, bu halda azı dörd həftə öncədən, beş ildən on ilə qədər stajı varsa, bu halda azı altı həftə öncədən və on ildən çox stajı varsa, bu halda azı doqquz həftə öncədən işçi xəbərdar olmalıdır. Xəbərdarlıq müddəti ərzində əmək haqqı saxlanılmaqla işçiyə iş axtarmağa imkan yaradılır. Yəni, işçi bu məqsədli həftədə bir gün işə gəlməyə bilər, yaxud da bunun əvəzində ona işdən çıxarmaya görə kompensasiya ödənilir. Bəs kompensasiyanın məbləği nə qədərdir? İşdən çıxarma müavirəti isə orta əməyəqinin bir mislindən iki mislindən qədər məbləq ola bilər ki, bu halda da həmin işçinin, həmin müəssisədə bağlanmış əmək müqaviləsindəki stajından söhbət gedir ki, həmin stajı uyğun olaraq müəyyən xəbərdarlıq müddətləri nəzərdə tutulur və buna görə də işdən çıxarma müavirətləri ödənilir. Qeyd edək ki, ixtisar zamanı işçilərin peşəkarlıq səviyyəsi nəzərə alınır. 
peşə və peşəkarlıq səviyyəsi eyni olduqda isə bəzi kateqoriya işçilərin, məsələn, şəhid ailəsi, müharibə iştirakçıları, əsgər və zabitlərin həyat yoldaşları öhdəsində 2 və daha çox 16 yaşına dək uşağı olanlar və digər şəxslərin işdə saxlanılmasına üstünlük verilir. Bundan başqa, hamilə, ha belə 3 yaşına dək uşağı olan qadınlar, 3 yaşına dək uşağını tək başına böyüdən kişilər, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən şəxslər və digər kateqoriya işçilər ixtisar edilə bilməz. Məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu vaxtda, ha belə kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi müddət ərzində işçilərin Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsində müəyyən edilmiş əsaslarla Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır. İşçinin Əmək müqaviləsində Əmək qanunvericinin tələbləri pozularaq xitam verilməsi isə inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Belə ki, inzibati xətalar məcəlləsinin 192.6-cı maddəsində səsən bu əmələ yol vermiş vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata da məbləqdə cərmə edilir. Bəzi işə götürənlər kompensasiyadan yayınmaq üçün işçilərə təklif edirlər ki, onlar ərizə yazıb öz xaricləri ilə işdən azad olsunlar, çünki bu halda işçiyə kompensasiya ödənilmir. Ekspertlər təzik və təhdid altında ərizə yazmağa məcbur edilən və əmək hüquqları pozulanlara dövlət əmək müfəttişliyi xidmətinə müraciət etməyi tövsiyə edirlər. Ülviyyə sabir qızı Əziz Əzizov, Azər Nağıyev, İqtisadi Zona Bu həftəli bu qədər dəyərli tamaşaçılarımız, siz Azad Azərbaycanla dövlət vergi xidmətinin birgə layihəsi olan iqtisadi zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.